Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Man. Empezamos. Rezando María. La Madre de Dios. La Madre de la Iglesia. Y la Madre de todos nosotros. Rezando a María. Dios te salve María. Llena de gracia, gracias, el Señor es contigo. Bendita todas mujeres. Y bendita es el fruto de Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por ser pecadores. Ahora en nuestra muerte. Amén. Vamos a glorificar la Santísima Trinidad. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como al principio y ahora siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor y Fátima. San José. Todos los ángeles y los santos de Dios. Amén. Hermanos, otro día estuvimos uh, haciendo lo que se llama el juego de los números. Padre, si usted le gustó, por eso voy a visitar de nuevo el juego de los números. Hemos llegado a 12 y hoy uh, puede ser que no vamos a llegar a 12, pero vamos a darles una interpretación diferente de algunos números. Invito a ustedes esta noche con sus hijos. Después de comer, ustedes pueden jugar el, el juego de los números con Padre Escobito. Número uno. Creemos en un Dios. Si uno cree en más que un Dios, es una falla teológica que se llama politeísmo. Politeísmo significa de creer en varios dioses. Y nada más que un Dios. Un Dios y trino. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No son tres dioses distintos. O tres personas distintas. Número dos. Tenemos aquí la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Y tiene dos partes. ¿Cuáles son? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Cuántos libros hay en el Antiguo Testamento? 46. ¿En el Nuevo? 27. ¿En total? 73. Lo importante es ustedes de conseguir una Biblia católica. Esta es la Biblia católica en español. Y aquí hay la Biblia católica en inglés, hay otra Biblia católica en español, la Biblia latinoamericana. <coughs> Por eso, si usted no tiene la Biblia católica, si usted tiene la Biblia protestante, ellos tienen nada más que 66 libros. Entonces, le falta los otros 7 libros más. <coughs> Pasamos al número 3. En el nuestro juego de números la semana pasada, nosotros mencionamos que en Dios hay tres personas. El Padre, el Espíritu Santo. Y vamos a cambiar concepto hoy y hablar de cuando uno recibe el bautismo, ese quita la mancha del pecado original, pero también uno recibe dones, virtudes, virtudes teologales. ¿Cuáles son? La fe, la esperanza y la caridad. La fe es creer en un Dios que no vemos. Cada vez nos ponemos a rezar, estamos ejerciendo la fe porque rezamos a un Dios que no vemos. La esperanza. La esperanza es, es de <coughs> confiar en Dios, especialmente cuando viene pruebas. Porque si siempre es uh, viento en popa, todo es fácil, el sol está brillando, los pájaros están cantando, todo el mundo tiene una sonrisa radiante de alegría, tu portafolio o carteras es 
representante de billetes con muchos números, ¿no? Si todo anda bien, fácil. Pero cuando uno pasa por pruebas, es el momento donde deberíamos poner nuestra confianza en Dios. Esa es la virtud de la esperanza. Confiar en el Dios que nos manda pruebas. Que nos manda pruebas. El otro, el último es uh, la caridad. La caridad es una virtud sobrenatural donde hay dos dimensiones. Se lo pueden ver. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos, dice Jesús. Pero eso tiene dos dimensiones. A la parte vertical, que sube por arriba, luego la parte horizontal. La parte vertical es nuestro amor por Dios. Y debemos amar a Dios con toda nuestra mente, corazón, alma y fuerzas, ¿no? Y luego debemos amar a nuestros hermanos como nosotros mismos. Esa es la virtud de la caridad y es la virtud más importante. Con la pregunta teológica, antes de pasar al número 4. Con la pregunta teológica. Al llegar al cielo, ¿existen esas tres virtudes? Lo repito, al llegar al cielo existen las tres virtudes de la fe, la esperanza y la caridad. No. La fe cede a la visión. Se llama la visión beatífica. Vamos a ver a Dios cara a cara. Pues no hay más fe. Fe es es de no ver, no ver y creer. Vamos a estar frente al, al rostro de Dios. La esperanza, tampoco. Porque vamos a poseer a Dios. Vamos a poseer a Dios y Él va a poseer a nosotros. La caridad. Sí. La caridad, sí. Al, al llegar al cielo, ¿qué vamos a hacer? Al cielo vamos a Estar amando a Dios en forma total. Amando a nuestros hermanos. Amando a los ángeles. Amando a María. Va a ser una brasa de amor para siempre. Ya, hermanos, terminamos hoy. Uh, número uno, dos y tres en el juego de los números. Espero que ustedes puedan jugar este juego con sus hijos esta noche. Un juego catequético para conocer más y más la doctrina católica. Amén.